canare munde, canare munde, canare munde, canare. Kuarune canare. Kuarune canare ani dondo. Kuarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare. Kuarune canare. A peda sonora, canare munde, canare. Kuarune. A pedra que tem a música, a pedra que canta, ela tem o formato de uma mão, a mão da Mãe Terra para nos acolher. Ela é uma das únicas pedras com essa peculiaridade no mundo. E aqui ela é o local ritualístico do povo puri. É o local em que, se nós a tocarmos com a intenção correta, no lugar correto também, porque esses dedinhos da Mãe Terra, que não são tão pequenos assim, eles são como notas. Então a gente toca e ela ecoa. Aline Rochedo Pachamama, Shriapuri, indígena do povo Puri de Amana Tiquirá, Mantiqueira, escritora, ilustradora e historiadora, doutora em História Cultural pela UFRJ e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, idealizadora da Pachamama Editora e do Instituto Pachamama. Miguti Cara Jubeá. Gratidão do tamanho da Via Láctea às pessoas que estão aqui compartilhando este momento, neste encantamento né, que a tecnologia traz da gente poder eternizar alguns momentos nesse formato de vídeo, de áudio. Que felicidade o povo por existir. O povo da Serra da Mantiqueira, que ainda não tem a honra e valorização devida, mas nós estamos caminhando para que a sociedade nos reconheça e nos honre como povo originário, o único povo da Serra da Mantiqueira, dessa Mana Tiquira, que é um nome é, trazido pelos nossos parentes, talvez os Guarani, porque está no tronco tupi, a Mana Tiquira, a Serra Gota de Chuva, se fosse dado por nós o um nome que nós daríamos, como é o nome do nosso projeto, Inhamuxô, Inhamuxô Namá, que é uma outra canção, é Mãe Terra, Inhamuxô. Então, nosso povo é esse povo da floresta, é um povo que está no território, o território a mantiqueira é território do povo puri. Existem várias evidências que trazem a nossa presença, inclusive uma das mais antigas, de milhões de anos, é a Pedra Sonora, que as pessoas sabem que é o um lugar ritualístico do povo puri, mas ainda existe uma especulação de criar-se várias informações que não é, estão em harmonia com o nosso, nosso legado, a nossa narrativa. Né? Eu acho que cria-se muitas histórias para que se perca a história que é mais importante, que está nas, nas raízes que é o povo puri da Mantiqueira, que tem como legado a Araucária como árvore sagrada, o pinhão, que tem como legado o idioma também, que não é um idioma forjado fora do território, mas um idioma que está sendo ref, é, refeito, reflorestado, semeado novamente para que as crianças puri que vivem aqui conheçam algumas palavras. Adiaíjala, Abia 
Rosada e Zala Voz da terra escuta oh, oh. Por exemplo, é a capa do livro que você que, que eu amo tanto, né, que está aqui comigo com você, <risos> é, na orelha você tem uma percepção na orelha dele do tamanho dessa tela que está no Museu Histórico Nacional. Então, veja, uma ilustração que traz a vivência do povo puri da Mantiqueira, reconhecida no Museu Histórico Nacional, é algo muito importante para o nosso povo, tanto para quem está aqui no território, quanto para quem não está, mas não tem como negar que isso é uma importância para o povo num todo, está num espaço de história oficial, o livro entrar como livro de história, escrito por quem fez esses caminhos acadêmicos todos, mas você me conhece há um tempinho e sabe que para mim isso é coletividade. Eu estou numa região que de um lado é Minas Gerais, um pouquinho à frente de São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, então a gente está no coração que não, não se determina com fronteiras feitas pelos não indígenas, se determina pela nossa vivência como povo originário daqui. E embora não tenhamos uma placa, uma sinalização, é uma, um espaço turístico que nega a nossa presença, mas a nossa presença está aqui forte. Então, é, a importância do nosso povo é manter por, essa chama, esse despertar para que os nossos antepassados tenham honra por nós e pelos não indígenas. O Aline, e no livro tem, eu vou ler só um trechinho, né, por conta do nosso tempo, mas, por exemplo, tem uma parte lá em que você diz assim, sou parte de estrela, meu nome, Shriá, tem esse princípio, mas também sou águia, maru, onça, ponã, em alguns momentos do dia sou jataí, em outros fo flor, folha, raiz. Mas aí, para completar, em outro momento do livro, você diz assim, nasci de uma explosão de estrelas, correm em minhas veias essas partículas de luz que vagaram pelo universo Pachamama. Então, eu acho que é uma forma de se apresentar como mulher indígena, orgulhosa de ser originária, sabedora de tantas coisas, é uma, uma maneira tão, tão poética e tão profunda, mas eu queria devolver essa palavra para você. Muito agradecida. Shuriá foi um, é um nome que foi, que foi falado num momento de ritualístico, num quilombo, inclusive, e eu tenho muita gratidão desse nome ter vindo. É, Shuriá é estrela, mas é estrela da floresta. Então, quando eu falo o nome Shuriá tchu, ou Churiá, eu lembro é, de vagalumes, <risos> E gosto de me sentir essa, essa dimensão de luz não ofuscante, mas que faz uma diferença quando a gente está no momento de escuridão, escuridão profunda, né? E partículas de estrela, porque eu venho defendido a ideia de que a ciência, ela se faz a partir da nossa prática, então, o povo puri sabe que somos, e outros povos indígenas, mas principalmente o povo puri, de, nós vimos de poeiras de estrela, de explosões de estrelas, e é isso que a ciência diz depois. Mas antes da ciência confirmar essa teoria, nós já, já tínhamos como princípio. Então, muitas das sistematizações de não indígenas acerca de compreensão, de ciência, de tecnologia, elas estão vinculadas extremamente com a nossa prática. Mas as pessoas nos observam, tiram daquilo aquilo que lhes é oportuno, é, criam os conceitos e depois nos esquecem. E eu venho aqui para relembrar a sociedade que nós 
que nós somos o princípio, não é? Até o termo povo originário já diz isso, a nossa prática originária em quase tudo. Então, eu agradeço pelo, por você ter mencionado a questão do nome, porque as pessoas ficam, quantos nomes, né? Mas o nome indígena, ele não era aceito socialmente, é, nós temos agora isso é, como um, uma, uma conquista que vem também de outros grupos sociais, né? De terem seu nome é, social, diferente do nome que lhe é registrado. Não foi uma luta só nossa. No seu livro, você fala, inclusive, das araucárias. É, e eu queria que você voltasse um pouquinho essa questão, né? Uh, da, deixa eu achar aqui a página que você fala da araucária. Olha só. Araucária, né? A Mana Tiquirá, a Serra da Mantiqueira, é também um dos templos das araucárias brasileiras. Árvores de grande importância para os povos originários Guarani, Caigang e Puri. A araucária é tão antiga quanto a mantiqueira tem coração raiz que guarda memórias milenares. Então, é, e a araucária é uma árvore linda, inclusive. Mas conte... Aí, tá aí, então, olha só. Tá aqui, vamos aqui fazer o um barzinho de jarras, é... né? Essa é a primeira é... orelha do livro. A gente bem muda as estruturas... É, já estruturadas de livro, né? O, aqui o sumário está no final e ele é em espiral. As orelhas têm informações precisas, é que a Araucária precisava estar e não ia ter como o livro nesse formato, então ele ficou na orelha com o que significa em um show. E aqui a gente tem feito, podia te, te mostrar, nós fizemos um projeto também de acolhida e conhecimento e preservação, plantio das araucárias. Temos buscado o apoio de guardas parque aqui da Pedra Selada, da, do Parque da Pedra Selada, para a gente trazer o conhecimento da araucária. E para nós seria o nome Mipó do Cora, né? Árvore Sagrada, Mipó do Cora Puri, Árvore Sagrada Puri, Embora todas as árvores sejam sagradas, importantes e precisem do nosso afeto, porque elas estão aqui antes de nós, assim como os não-humanos, mas a araucária para o nosso povo tem uma grande força, a partir né, do sua semente que não se finda em fruto. A, a, eu falo que a flor da araucária é a, é a própria pinha, que ela fica parecendo uma flor, né? E aí ela explode, quando cai, ela explode alimentos não humanos e nos alimenta também. Toda a história da, da região que se passa na infância, de quem teve a felicidade de estar aqui na infância e também na região do sul de Minas, se vem essa lembrança de colher araucária, uh, os pinhões, é, no, a partir de maio... muito importante do livro, que é uh, o fato de você trazer algumas palavras, várias palavras, uh, no idioma originário. Você traz a palavra e traz a tradução. Então, mais uma maneira de você recuperar, valorizar né, a língua, o idioma. Uh, então, eu queria que você falasse, eu vou ler, por exemplo, aqui, ó, é, se eu estiver lendo errado, você me corrija. Maruxo, que você coloca, águia, gavião, terra, ponã, que onça, 
tutu, tatu, chamu, cobra, e aí você fala sempre tisatê. Então, conte-nos um pouco é, do, do, do significado, das traduções, é, da oralidade que tem nessas palavras, sobretudo a importância do seu povo é, recuperar essa fala, né, que, que é muito, é muito peculiar. Né? A fala diz do povo, traz memórias. Sim, e, e tem que ser uma palavra enraizada. É, aqui, a questão de reparação linguística, eu trato com muito respeito, muito cuidado e pausadamente. É, não temos pessoas proficientes da língua, quem fala isso se equivoca. Não, eu até lancei uma pesquisa chamada Você o pai fala por isso, a mãe fala por isso, seu avô, sua avó falam por isso. Então, a gente tem que ter lucidez de que nossa a língua por isso, ela precisa ser cuidada não transmitida de uma forma aleatória, pegando vocabulários de não indígenas, capturando palavras sem senti-las, mas experimentar as palavras no território. E é isso que eu venho falando, claro, nem todos os grupos ou quem se autodeclara por ir é, vai concordar, e eu não me preocupo, porque eu tenho que dialogar com quem está no território. Se na universidade estão querendo fazer isso ou em grupos não vinculados com essa terra aqui, é, isso eu deixo para outras pessoas é, pensarem. Mas no meu método, e como pessoa que já vem trabalhando com reparação linguística de outros povos, não, não é só do povo puri que a gente faz o trabalho cuidadoso de reparação. Nós já fizemos com o povo Kraô, com o povo Apinagé, é, com o povo Puruborá, o povo Mura, já tínhamos, temos parceria com o povo Chavante, com o povo Guarani, então a gente vem de um espaço da experiência também, não do achismo, eu não trabalho com esse tipo de percepção das coisas, eu gosto de senti-las e é, entendê-las para que o, esse processo seja um processo respeitoso e com resultado. Então por que, que tem aí o Maru? Porque o Maru faz parte dessa região, o Maru faz sentido para as crianças daqui, que a gente vê o Maru cantando de manhã, a gente ouve ele aqui, nesse espaço verde, tem um ninho. Ele está aqui, aqui ele faz sentido. A Ponã, que é a onça, a onça também nos visita, as histórias da minha mãe todas voltadas para a onça, que eu tinha sempre grande admiração por essa não humana que, para mim, é ela me protege muito, porque ela me ensina a def me defender, não a atacar, mas se defender. Né? A beija-flores, a cobra que também está é, impregnada na nossa história, o show, terra, o show. Todo mundo aqui sabe que o show é terra. <risos> Não adianta cantar uma canção se as pessoas não vão entender o que significa. Não adianta colocar nome capturando de dicionários de, de vocabulários não indígenas. Essas palavras precisam ter sentido para a realidade do povo. Assim, todos os povos que trabalham e que querem fazer uma reparação linguística atuam. Então, nesse sentido, o Tissaté, que todo mundo aqui na região já fala, isso para mim é uma alegria, que a pessoa querida é irmão e irmã, mas tem também essa força de ser uma pessoa querida, a pessoa que está vindo aqui me acolher, me ouvir, é a Tissaté, é a pessoa querida. Então, você, quem ouve, mesmo que esqueça o significado de imediato, já sabe que é algo bom, que está relacionado ao humano, à pessoa, ou ao não humano também, que eu chamo de tsatê, ponante, tsatê, abelhinha, tsatê, gralha, tsatê, são todos meus tsatê. Então tem essa, essa questão da reparação, porque a gente vê muita informação equivocada na internet, sem um trabalho que é feito com cuidado, é um trabalho mais especulativo, e para chamar a atenção midiática, 
né, às vezes eu trabalho com, se, é, o meu trabalho é coletivo, se não for assim, eu peço para os ancestrais intervalar ele, porque não faz sentido para mim individualismos. E como eu disse, outros povos, eles entendem o que nós fazemos na editora, e é isso que o povo que é mais cuidadoso para se trabalhar isso é o meu, por ir. Então, por isso as palavras elas estão... Tem, você pode reparar, elas têm sempre é, uma relação com o território. Elas têm uma relação com o território e com o que as pessoas vivem no dia a dia. uma questão que atravessa tudo isso, né? afinal de contas eu estou diante de uma mulher indígena, é, que é a questão do feminismo que você traz aqui também, mas com muitos S's, e já que falamos em feminismo, nosso movimento é ancestral e antecede o feminismo ocidental. Aí você vai discutindo essa questão, mas se é possível fazer um resuminho disso que você traz? Ah, eu vibro muito para que as, as minhas tissatê aí, não indígenas, as tissatê tenho também, que eu chamo tissatê tenho, as irmãs pretas, que elas é, me ajudem com esse, com esse diálogo, porque nós vemos um feminismo, eu tenho feito algumas especulações, né, do que, que é esse feminismo. Então, esse, é, esse escrito é um início. Eu sinto que eu preciso falar mais sobre esse assunto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, as mulheres que são do movimento feminista, eu questionei sobre a leitura de Carolina Maria de Jesus, e a maioria nunca leu. Então, você não pode falar de movimento feminista se você não lê uma preta brasileira que, embora não fosse ca caracterizada como uma mulher feminista, ela é feminista, porque a vida dela trazia isso. Então, de que feminismo a gente fala? A gente fala de o quê? De um lugar cômodo, é, de, de um lugar de mulheres que estão na universidade ou realmente de um movimento que vai trazer... É, estrutura para as mulheres indígenas e para as mulheres pretas. Eu, eu nem questionei sobre a leitura de mulheres indígenas, porque nós sabemos que isso é algo novo, infelizmente. É algo que está se consolidando muito a partir agora das décadas de 90, né? com algumas parentas já escrevendo, mas a mulher indígena, intelectual, no caso, aceita como, na sociedade como é, uma parte que compõe essa intelectualidade, porque elas são mulheres pensantes, todas nós somos, mas existe uma facilidade da escrita que ela também vem com a experiência desse, dessa linguagem não indígena. Então, as mulheres escrevem, às vezes, as não indígenas, sobre nós... E elas conseguem espaço na sociedade falando sobre nós, porque elas têm técnicas de escritas, mas quem tem a vivência somos nós. Então, mesmo que a nossa escrita seja uma escrita básica, porque a nossa palavra é a palavra base, ela veio para dizer, ela não veio para trazer flores, ela veio para dizer, ela não veio para engendrar os conceitos aí que o feminismo está defendendo, porque ela está em anterior e ela ainda está solicitando aquilo que é primordial, respeito ao nosso território, corpo e espírito. Porque se a gente está numa sociedade que ainda fala do marco temporal, essa sociedade não nos respeita. Essa sociedade não nos coloca dentro das suas pautas. Então é esse questionamento né, de que luta essas mulheres que estão... No... Eu já participei de um encontro que me questionaram... 
Nossa, o grupo tem 30 anos, é a primeira vez que vem uma indígena aqui, é este momento que você está aqui. Aí eu falei, mas que tristeza, por que vocês demoraram 30 anos para nos convidar? Mesmo para nos ouvir, mesmo que a gente não coloque essa camisa do feminismo, nós estamos na prática. E essa prática, a gente pode dar outro nome a ela, porque ela antecede, desde que chegou a colonização aqui, nossas mulheres estão lutando pelo direito à vida. Então, ela antecede qualquer luta. E se a gente não tiver isso no nosso país, as outras lutas perdem o sentido. Se você não tem direito ao território, você vai falar de democracia? Você vai falar sobre, é, sobre o direito à terra, dos outros movimentos? Não tem como, se nós indígenas não temos esse respeito. Coarune canare, Coarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare. Coarune canare, Coarune canare, anidondo. Coarune canare, canare munde. Canare munde, canare munde, canare. Coarune canare. Coarune canare. Coarune canare, canare munde, canare munde, canare munde, canare. Coarune canare. 